哎呀呀，比亚迪营销费用啊，肯定最高，养活了一大群泰迪。兄弟，别肯定啊，咱们用数字来说话，也别抬杠说这个数字可以去被优化或者怎么地啊。上市公司发布的所有的数据呢，都是要对股东负责的。如果你觉得有问题啊，大可以去举报。今年上半年，比亚迪的营收达到了 2,601 零亿，仅次于上汽，位居所有车企第二。但研发费用啊是最高的，足足有 142.26 亿。营销费用呢确实也不算低，但是如果按照营收占比来看啊，真的不高，甚至可以说是很低了。这也就很好的解释了为什么你见过那些所谓的行业资深人士，那些老头子们天天对比亚迪口诛笔伐，为什么出一点事就一群人一窝蜂的冲过来骂呢？根据我的观察，无非就是三种人，我给你分析分析，你看说的对不对？第一种呢，就是所谓的正义人士，觉得啊自己掌握了人世间的真理，世人皆醉我独醒，不出来说两句话呢，大家都要被蒙在鼓里，就好像比亚迪把大家骗得团团转，只有他能够看得清真相。第二种啊，就是掐不上饭，急得要死。眼看比亚迪销量全国第一，赚得盆满钵满，却没有一分钱、一点流量流进自己的口袋里。千万不要让这种人看到比亚迪的一点点负面啊，不然他们根本就不会去考证，就劈头盖脸的一顿骂。第三种呢，就是吃着别人的饭啊，干着那些见不得人的活。典型的代表呢，咱也就不用举例了，大家都清楚。我摸着良心讲，我经常跟比亚迪各个部门的朋友们去聊天，难免的会聊到一些竞品。我从来注意我的用词，从来没有听到过他们诋毁友商。甚至在这段时间聊到友商的某些产品的时候啊，某个负责人跟我说过一句话，让我感触很深。他说友商给他们上了强度，不管怎么说，对于消费者来说都是好事情。我们聊到这样的话题呢，让我觉得格局两个字啊，直接就拉满了。至于很多人说为什么感觉底粉遍地都是，这个我觉得并不奇怪啊。一个月卖二十多万、三十多万辆车子，这里面一定就包含了很多的底粉以及在网络中的自来水。他们看着比亚迪在网络中被无端的诋毁，尤其是遇到自己的车子被黑的时候呢，自然就想要发声了。而这种自来水呢，经常被污名化为泰迪，这个呢我就更有发言权了。咱们且不说基数越大，极端的人越多这个概率问题啊，咱们就从这个观察来再分为三种。第一种呢就是股票党，说实话我自己也持股啊，但我真的很头疼那些纯粹的股票党。注意用词啊，是纯粹的股票党，他们并不是想要陪着这个企业成长，他们只是想在短期内盈利赚钱，所以他们听不得任何人对比亚迪有批评。但他们很担心你的一句批评啊，就会影响到股价，从而影响到自己的钱包。哪怕是我这种公认的泰迪啊，提出一些合理的建议的时候呢，也会被这些人喷。第二种就是反串党，在其他车型的视频里面疯狂的说，哎呀呀，某某车型不如比亚迪，给我一个理由不买比亚迪等等等等，来故意招人烦。这就属于这两年啊比较常用的一种低级手段。第三种呢，才是极端的底粉，确实是有的，但说实话，这个占比真的不算高。我认识太多太多的敌粉了，大多数人吐槽起比亚迪来啊，比谁都狠，比那些敌黑都要狠，因为他们太爱憎风铃了。这个我相信啊，只要你在车主群或者敌粉群呢，一定深有体会。这个世界上应该没有几个人比我更了解敌粉，更有发言权。我非常负责任的说啊，大多数敌粉群里是非常善良可爱的，而且是能够分得清是黑非白的人，能和大家结识并且成为朋友啊，是我的荣幸。